Guten Morgen, liebe Radelfreunde. Es ist Sonntag und der Harry ist wieder unterwegs. Und der Harry ist jetzt wieder da, wo er bei der letzten Tour aufgehört hat, nämlich in Horren. Und ja, es geht genau da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Es geht die Erft entlang und jetzt entweder bis Neuss oder vielleicht sogar bis nach Hause. Mal sehen, was der Tag so bringt und wie Lust und Laune so sind. Ja, laut Wetter-App äh, bläst der Wind wieder aus der gleichen Richtung. Also von daher, Gegenwind auf der ganzen Strecke ist erstmal angesagt. Aber im Moment ist es nicht so windig wie beim letzten Mal. Vielleicht wird es besser. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach los und auf geht's. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleiten würdet. Ja, und hier haben wir auch direkt das erste Highlight nach wenigen Metern. Eine schöne alte Burganlage, die wohl Tagungshotel ist. Hat was. Aber weiter geht's. Und noch nicht ganz aus Horem raus. Wieder eine schöne Wasserburg, aber die ist Privatbesitz und da ist ein Schild fotografieren verboten. Deshalb halte ich mich da natürlich auch dran und bleibe hier draußen. Ja, aber ich würde mal sagen, so lässt es sich ganz nett wohnen. Aber Heizkosten möchte ich nicht nachgefragt werden. Gut, gut, weiter jetzt. Und am Ortsausgang von Horem dann jetzt hier auch noch mal eine schöne Wasserburg oder Bauernhof, wo heute ein Gestüt ist. Ja, und da bin ich wieder auf meinem Radweg, dem Erftradweg und in 5,1 Kilometern kommt Bergheim. Das ist das nächste Etappenziel. Ja, und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Da unten fließt sie, die Erft, immer noch so schnurgerade wie auf dem letzten Stück. Naja, schauen wir mal, ob es besser wird.
von da hinten komme ich her und da hinten geht es hin. Schnur gerade der Bach. Also, naja, nicht jetzt wirklich abwechslungsreich. Zumindest nicht, was das Gewässer angeht. Es dampft zwar, aber wie eine Thermalquelle sieht das für mich nicht aus. Und riechen tut es jetzt auch nicht wirklich so. Hier auf dem Stück fahre ich zwar den Radweg nur gerade, aber man hat zumindest die Erft stellenweise renaturiert. Und das ist Landschaftsschutzgebiet. Und da ist ein Fußweg zwar durch, kam jetzt auch Radfahrer raus. Aber ich habe mich an der, an der Ausschilderung orientiert und daran gehalten. Jetzt gleich kann man im Hintergrund sehen, wie sie hier wieder zurückkommt. Und ab jetzt ist sie dann auch mal wieder schnurgerade. Schon mal ein guter Ansatz. Nur 500, 600 Meter. Das ist noch nicht wirklich was. Aber alles braucht seine Zeit. Jo, die ersten neun Kilometer sind runter und gefrühstückt habe ich auch noch nicht. Hatte zwar heute Zeit, habe sogar einen Kaffee zu Hause noch getrunken. Habe natürlich auch Kaffee mit, aber ich suche mir gleich ein schönes Plätzchen. Und dann wird erstmal kleine Brotzeit gemacht. So kann es weitergehen. Sonne scheint, Wind ist erträglich, alles gut. So macht es Laune. Durch dieses schöne Stadttor geht es in die Innenstadt von Bergheim. Aber die lasse ich liegen und fahre weiter Richtung Bettburg. Ja, hier hinter mir fließt irgendwas zusammen. Ich denke mal, das Dicke ist die Erft, das Kleine, keine Ahnung. Ja, aber jetzt ist sie schon, würde ich mal sagen, so 10, 15 Meter breit. Und echt trübe. Also tauchen, äh, ja, weiter geht's da lang.
Das ist das Schloss Paffendorf. Eine wunderschöne Anlage. Ob ihr gerade auf dem Schild lesen konntet, ist auf weiteres geschlossen. Deswegen, ihr wisst schon. Da nochmal das stattliche Tor. Und ja, schaut mal hier. Für die E-Biker unter euch gibt es, wenn es dann hier offen wäre, auch eine Ladestation. Da RWE hier wohl Aktien drin hat, sollte das mit der Ladestation das kleinere Ding sein. Auch ein richtig schönes Tor. Hier lohnt es sich noch mal hinzukommen, wenn die Zeiten wieder besser sind. So, hinter Paffendorf bin ich jetzt wieder zurück an der Erft, die sich so ein bisschen schlängelt. Also hat schon ein bisschen mehr was mit dem Fluss zu tun. Und so langsam finde ich gefallen. 3 bis Betburg, 17 bis Grevenbroich. Der Heimat von Horst Schlemmer. Vielleicht ist er ja fürs Grevenbräucher Dachblatt unterwegs. Aber es sind ja gar keine Schützenfeste, gibt ja nirgendwo Dornkart. Es macht sich jetzt hier schon ein bisschen mehr Flussstimmung wieder breit und das finde ich gut. Gefällt mir. Schöne Brücke. Und da geht es für mich weiter. Und wieder kreuzt ein altes Gemäuer meinen Weg. Das Schloss Betburg. Imposante Anlage. Das wird sportlich. Da sagt es denn, dass es nicht auch ein paar romantische Ecken hier an der Erft gibt. Ja, auch hier der Jakobsweg. Und hier diese Stelle mit Blick auf Wasser, die nutze ich jetzt für ein Päuschen. Ja. 
Kaffeepause. Kaffeepause. 25 Kilometer liegen jetzt hinter mir und die Kamera liegt unten. 25 Kilometer liegen jetzt hinter mir. Bis zur Mündung sind es ungefähr auch noch mal 25 Kilometer. Und dann mal gucken, was ich mache. Ob ich bis nach Hause fahre oder in Neuss mir den Zug nehme. Ticket habe ich ja. Schauen wir mal. Aber jetzt als erstes Schokohörnchen. Und dazu ein lecker Käffchen. Ich bin jetzt kurz vor Grevenborch, kann man da vorne wahrscheinlich schon sehen. Und ja, dann geht es weiter, denke ich mal, Richtung Neuss. Und da mündet die Erft in den Rhein. So, jetzt aber erstmal frühstücken. Ja, und während ich hier so rumfrühstücke und in die Natur schaue und vor mich hin sinniere, denke ich natürlich auch darüber nach, was kann in diesem Sommer eigentlich kommen. Was geht? Gar nicht so einfach die Frage, oder? Die Situation kennen wir ja alle. Mittlerweile sind wir so weit, dass Ausgangssperren verhängt werden. Nächtens Ausgangssperren von 21 Uhr bis 5 Uhr heißt man darf sich in bestimmten Bereichen einfach um die Zeit nicht draußen aufhalten. Da zählt auch der Busch zu. Dass, wenn wir so weit sind, Campingplätze zu sind, ich glaube, da braucht kein Mensch drüber zu diskutieren. Jugendherbergen, Hotels, ich kriege eine Absage nach der anderen von äh, Unterkünften, die ich schon im letzten Jahr vorgebucht habe. Das Thema ist durch und meine großen und langen Touren da habe ich mal einen fetten Haken dran gemacht für dieses Jahr. Ich denke nicht, dass das noch was gibt. Also Fulda Weser stand auf dem Zettel, Mosel stand auf dem Zettel. Morgen. Und ja, das wird alles nichts. Was kann man denn machen? Ich bin jetzt nicht so der Wildcamper vor dem Herrn, weil ich bin ein Freund von... Eine Dusche, aber noch viel, viel mehr von einer Sitzkeramik. Also so ein Klo, das ist so die Grundkulturtechnik. Und naja, wenn ich jetzt überlege, ich fahre die Weser, haue mich immer irgendwo in die Büsche und äh, zelte da und äh, buddel mir ein Loch und wasche mich nur nach Katze, das kann ich zwei, drei Tage machen, aber doch nicht zehn Tage. Nee, das kriege ich nicht hin. Und äh, ja, jetzt bin ich mit mir echt am Hadern, was man machen kann und was nicht. Ich habe mit dem Vengo ein schönes kleines Zelt, auch in der passenden Farbe. Das würde im Wald nicht auffallen, aber Zelt, Wald, Campen ist ja irgendwie auch nicht so reell. Darf man auch nicht. Also andere Lösungen. Der Jörg, Gravel Rider, grüß dich. Ähm, der hat die äh, Idee mit der Hängematte mal ein bisschen forciert. Gar nicht so schlecht, muss man mal drüber nachdenken, dass man einfach sich irgendwo eine Schlafgelegenheit zwischen zwei Bäume heftet. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, aber auch hier wieder Markus Geist, der an der Mosel ähm, jetzt über oder kurz vor Ostern äh, gecampt hat. Das konnte man vielleicht Anfang des Jahres machen, aber die Frage ist, oder um die Zeit, wo noch nicht so viel los ist, aber was ist im Sommer, wenn richtig Dampf ist? Ja, muss man darüber nachdenken, ob das dann noch geht. Und das sehe ich im Moment leider nicht so. Und deshalb bin ich mit mir am Hadern. Was kann man machen? Was geht? Wenn ihr Ideen habt oder äh, das, was ihr macht, so mal grob, schreibt es mal in die Kommentare. Ich lese sie, wie gesagt, alle und irgendwann beantworte ich auch alle. Ich bin da noch ein bisschen im Hintertreffen. Und jetzt gleich ist der Akku leer. Deshalb wechsle ich den mal jetzt. 
Ja, so arbeite ich mich zurzeit durch diverse Foren, YouTube-Videos, Facebook-Gruppen zum Thema Outdoor-Campen, Radreisen und so weiter, um einfach Ideen zu kriegen. Aber für mich so läuft es wohl erstmal darauf hinaus, zwei, drei Tagestouren ähm, mit, äh, rund, als Rundtour mit dem Auto irgendwo zum Startort fahren oder mit dem Zug und dann wieder zurück mit dem Zug abreisen als Streckentour. Irgendwie sowas. Die Übernachtungsfrage, ja, ist noch ein ganz großes Problem. Muss ich mir echt noch Gedanken zu machen, wie man das machen kann, weil... Ähm, ja, nicht überall, wo zwei Bäume stehen, darf man auch eine Hängematte aufspannen, weil Naturschutzgebiet ist schon wieder vorbei und äh, machen wir uns nichts vor. Ne? Äh, überall in, sind Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, gibt kaum Ecken, wo, wo es frei ist und wenn, gehört es irgendjemand oder es laufen so viele Wege dadurch, dass man da definitiv nicht alleine ist, ne? selbst in der Nacht nicht. Also da muss ich mir echt noch Gedanken machen, was man da machen kann, aber naja. So kriegt man die Zeit dann irgendwie auch rum. Und ja, irgendwas müssen wir tun. Ansonsten wird es sehr viele Tagestouren wahrscheinlich geben. Morgens losfahren und dann abends wieder als Heimschläfer zu Hause landen. Das ist dann eine der wenigen Optionen, die da noch sind. Mal gucken. Auf jeden Fall wird geradelt. Das ist amtlich. So. Wo wir beim Thema Radeln sind, denke, wird Zeit weiterzufahren. Nix, stopp, weiter geht's. Fast wie zu Hause im Pott. Ja, jetzt fahre ich hier an einem Braunkohlekraftwerk vorbei und ihr habt ja für dann die Förderbänder sehen können, wo aus dem Tagebau das Zeug zum Verfeuern direkt ins Kraftwerk geliefert wird. Aber gigantisch dieses Kraftwerk. Stand hier auf dem Schild, Kühltürme zwei Kilometer und so lange reiht sich hier ein Kraftwerksblock nach dem anderen. Und immer noch nicht am Ende. Naja, machst du nichts? Weiter geht's. Das waren noch Köpfe in der Politik. Damals war irgendwie alles klarer, oder? Naja, so ändern sich die Zeiten. Die kommen und gehen.
hier hinter Gräfenbräuch geht es jetzt wieder ein bisschen ländlicher zu. Da vorne ist eine Mühle und ja, im Laufe der Jahrhunderte haben die sich ein bisschen verändert. Die sind wesentlich größer geworden jetzt. Ich bin vorhin an so einem kleinen, einer kleinen Schutzhütte vorbeigekommen, wollte die auch filmen, ging aber nicht mehr, weil just in dem Moment, wo die Kamera am Anschlag war, mussten sich da welche hinsetzen und äh, die wollten nicht unbedingt auf den Film. Und ja, das Besondere daran ist an dieser Schutzhütte, die war über und über kunstvoll mit Kronkorken verziert und nennt sich Waldtempel. Also mal googeln, vielleicht finde ich auch ein Foto und blende da mal ein. Ähm, Waldtempel, Gräfenbräuch, wer hier in der Gegend ist, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Jo, dort lang geht es jetzt für mich weiter. 35,5 Kilometer sind weg und bis zu mir nach Hause sind es 44. Also im Moment läuft so gut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich bis nach Hause durchfahre. Weil Laune habe ich auf jeden Fall. Wetter hat sich ein bisschen zugezogen, aber es geht. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Passt schon. Auf hier geht's. Kilometer sind rum. Noch zehn bis zur Erftmündung und noch mal 40 bis zu mir nach Hause. Also von hier aus jetzt. Also Tour Halbzeit, wenn ich die Tour bis zu Hause durchfahre. Und danach sieht es wohl aus. Ja. Läuft gut. Wir haben jetzt noch keine halb eins. Also wesentlich besser als beim letzten Mal, was das Fortkommen angeht. Wegbeschaffenheit ist okay. Geht schön in die Ellbogen, also viel Schotter. Aber zwischendurch auch immer mal asphaltiert. Kann ich ganz gut mit leben. Nicht ganz so holprig wie beim letzten Mal. Ist mein Eindruck bis jetzt. Jo. Ansonsten läuft immer noch an der Schnurgeraden Erft entlang. Ja, ja, so ist es halt. Aber viele Leute unterwegs heute. Klar, Sonntag und Mittagszeit. Deshalb kann man nicht immer und überall filmen. Hier ist halt so. Machst du nix? Weiter geht's. Thank you. 
jetzt bin ich kurz vor Neuss und habe da hinten in der Ferne den ersten Blick auf den Rheinturm in Düsseldorf. So langsam frischt es auf und wenn ich mich umschaue, südöstlich von mir, ist es am Schütten, was es heute eigentlich gar nicht sollte. Hm. Das könnte meine Pläne noch mal ein bisschen durcheinander kegeln, weil voll plattern lassen muss ich mir nicht. Aber ansonsten läuft, haben knapp 20 vor 1, 44 Kilometer sind weg und 35 bis nach Hause. Ansonsten wäre die Tour in der Nähe vom Neusser Bahnhof nach der Erftmündung zu Ende. Das wären dann noch mal maximal 7, 8 Kilometer. Lass mal gucken, was ich mache. Gleich mal aufs Regenradar gucken. Was Petrus so für uns bereithält. Ja, ansonsten jetzt asphaltierter Weg, nur von der Erft weit und breit nichts mehr zu sehen. Gerade mal rübergekommen, aber jetzt bin ich schon wieder meilenweit weg. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier muss die Erft auch arbeiten. Bei der Firma Brata, ich denke mal eine Ölmühle oder sowas, dafür ist Neues bekannt, da gibt es mehrere, fließt die Erft genau durchs Firmengelände. Und das schon sehr, 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 sehr lange. Nach Kilometer 50 bin ich nun in Neuss am Gut Gnadental. Hier ist wieder so eine Wildwasser-Rafting-Strecke und einer macht sogar bei den Temperaturen. Naja, Wasser ist irgendwie ja immer gleich kalt, oder? Jo. Jetzt sind es noch ungefähr drei Kilometer bis zur Mündung an Rhein. Da oben geht eine Autobahn lang. Ich denke mal, das dürfte die 57 sein, aber jo, richtig gedacht, sagt der Garmin auch. Ja, und dann gucken wir mal weiter. So langsam kommen die ersten Tropikes runter und ich habe schon ein paar abgekriegt. Solange es so Mückenpisse ist, ist mir halt egal, aber wenn es richtig anfängt zu schütten, dann muss ich nochmal drüber nachdenken, wie es weitergeht. Aber jetzt geht es erstmal zur Mündung.
Jetzt stehe ich hier an den Vater rein. Von da kommt die Erft und fließt hier in den guten alten Rhein. Und damit sind die 130 Kilometer Erft abgehakt. Den mal durch, wieder ein Bach weniger auf der Liste. Jo. Jetzt erstmal eine kleine Mittagspause machen und dann mal überlegen, wie es weitergeht. Es sind jetzt 28 Kilometer bis Duisburg nach Hause. Aber ich denke, die fahre ich noch, solange es trocken bleibt. Wird es wohl so gehen. Da drüben auf der anderen Seite bin ich lang gefahren, als ich nach Zons gefahren bin. Und ja, jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite. Vorne ist neues Zentrum. Und da müssen wir mal gucken. Da werden wir wohl einmal quer durch die Stadt fahren, um dann auf der anderen Seite wieder an den Rhein zu kommen. Damit kürzen wir ein, zwei Schleifen ab. Und dann geht's über Kaiserswerth, gen Heimat. Jo. Strike, Erft erledigt. Geil, so, jetzt erstmal ein Päuschen. Richtig schön hier. Und das ist jetzt endlich mal wieder ein Fluss. Gleich geht es weiter Richtung Duisburg. Und in Kaiserswerth, denke ich mal, werde ich mir eine leckere Currywurst gönnen. Klingt nach dem Plan. So machen wir das. Nun geht es hier durch Neuss, durch den, keine Ahnung, Swiss Park, Neuss Park, Rhein, Rheinpark, irgendwie sowas. Bisschen voll hier, aber okay, muss man halt jetzt auch durch. Auf der anderen Seite ist Düsseldorf. Und jetzt gucken wir, dass wir hier zügig durch Neuss durchkommen und dann im Düsseldorfer Norden werden wir dann die Rheinseite wechseln mittels Fähre und dann über Kaiserswerth, Angermund, Schloss Heldorf nach Hause. So der Plan. 
irgendwas um die, ich glaube, 23, 24, 25, 26 Kilometer. Ja, so machen wir das. Ja, da sagt man immer, der Tee kommt aus Friesland. Nee, nee, der kommt hier aus Neuss. Hier ist nämlich Teekanne. Und, naja, ich bin ja bekanntlich Kaffeetrinker. Tee ist nicht ganz so mein Metier. Und von daher brauche ich ja keinen Stopp einzulegen. Weiter geht's. Ja, wir zischen gerade hier durch Neuss, das Gewerbegebiet, nicht wirklich prickelnd, nicht viel zu filmen, deshalb halte ich mich da auch sehr knapp. Nächster Stopp, Meerbusch. Da hinten ist sie, die Autobahnbrücke A44 über den Rhein. Da vorne war vorhin das Stadion. Und ja, hinter der Brücke noch ein paar Kilometer. Dann kommt die Fähre, dann geht es nach Kaiserswerth und dann Richtung Heimwärts. Sind jetzt noch so roundabout 16 Kilometer. Lüft. Nicht nur die Nase. Irgendwie tropft es die ganze Zeit aus dem Zinken. Naja, gut. Kurze Trinkpause und dann geht es auch direkt wieder weiter. Nun bin ich auf der Fähre zwischen Meerbusch Langst und Kaiserswerth und dann sind es noch 10 Kilometer bis nach Hause. Hier am Berliner Imbiss in Kaiserswerth gibt es die beste Currywurst ever. 
Die habe ich mir jetzt gerade gegönnt mit Pommes. Nur verzehren darf man hier natürlich nicht. Also suche ich mir jetzt ein Plätzchen, wo ich die Vorschmacko fetzen kann. Aber wie gesagt, wenn er mal nach Kaiserswerth kommt, Berliner Currywurst, der Tipp. Tja, da es gar nicht so einfach ist, in diesem vollen Kaiserswerth irgendeine Stelle zu finden, wo man sich hinsetzen darf, muss halt jetzt mal dieses hier herhalten. So geht es doch auch. Ich lasse es mir jetzt schmecken und dann ist gut. Ja, die Currywurst hat gebundet, war mega gut, wie immer. Und ja, Kalkum habe ich hinter mir jetzt gelassen. Einmal Mund liegt da drüben in eurem Rücken. Flughafen bin ich gar nicht erst vorbeigefahren, ist sowieso nichts los. Nächste Zwischenziel und Highlight ist Schloss Heldhoff. Und ja, da bin ich schon so gut wie zu Hause. Den Teil kennt ihr eigentlich schon aus der Tour mit Andy, wo ich von Erkelenz mit ihm nach Duisburg gefahren bin. Identische Strecke jetzt. 76 Kilometer sind weg, 5 noch vor mir. Läuft. Aber ich bin gleich auch froh, bin ich ganz ehrlich wenn ich zu Hause bin und die Füße hoch tun kann. So, letzten Meter schaffen wir auch noch. Noch 500 Meter, dann bin ich zu Hause und von daher jetzt Zeit für ein kurzes Fazit. Jo. Also der zweite Teil hat es rausgerissen, der war schon wesentlich interessanter, passte alles wunderbar mit der Erft. Der Radweg war okay und äh, das, was man gesehen hat, es ist halt ein kultivierter Fluss und man hat halt versucht, was zu machen und einige Naturschutzgebiete und äh, Renaturierungsmaßnahmen da durchgeführt und ja, war okay. Dann auch, nachdem ich Neues hinter mir hatte, äh, am Rhein entlang Kaiserswerth, Currywurst, mega. Und äh, ja, der Rest, Schloss Heldorf, habe ich nicht mehr groß gefilmt, weil das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ja, alles in einem, schöne Tour, gut gelaufen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, Servus, Ade, Glück auf, bleibt gesund, euer Harry. Ciao, bis zum nächsten Mal.